paano nga ba natin mapapangalagaan ang ating mga mo. braces, ang ating dental braces. Kung interesado kang malaman on how to take care of our dental braces, keep on watching and I hope you will enjoy this vlog. And for today's vlog guys, I'm so excited na mag-share na naman sa inyo ng another uh, tips and advice. At ang ating topic for today is very interesting because we're going to discuss about how to take care of our dental braces. YouTube channel, Simply Eunice, official vlog. So without further ado, let's go ahead with our vlog for today. At ang ating topic nga ay sinabi ko sa inyo, how to take care of our dental braces. So guys, alam nyo, ang dental braces ay hindi ito uh, pang mayaman lang o hindi ito pang forma lang. Pero ang dental braces may benefits itong naitutulong, especially sa mga taong mayroong problema sa kanilang mga ipin. Katulad ko, the reason why I have braces kasi meron akong problema sa aking uh, lower part ng aking teeth. Ang ituturo ko muna sa inyo is how I take care my dental braces. So, to begin our vlog for today, let me share to you ano yung mga kailangan natin, what are those um, uh, things that we need para mapangalagaan natin ng ating mga ang ating braces at ang ating ipin. So, syempre, napaka-importante guys na meron tayong toothbrush. So, when choosing a toothbrush guys, yan, I'm using um, soft to medium bristle. So, yung uh, ortho brush ko is uh, uh, ano na siya, napudpud na siya, so naitapon ko na siya. At ngayon, hindi pa ako nakakabili ng talagang specifically yung toothbrush for the for those who have a braces. Kasi meron tayong uh, specific na toothbrush, katulad ng ortho dentic na toothbrush. So, kung kung wala kang mahanapan nun, pwede kang mag-try ng katulad ng sa akin, yung Colgate na soft bristle. Yan. Kailangan mo ng toothbrush at monthly yan, kailangan we need to change our toothbrush. Yan. So, kailangan soft to medium bristle ang ating gagamitin kasi napaka-sensitive ng brace. Especially kung hard yung, uh, yung bristle ng brush, yan. Pwede siyang mag na makadamage siya ng mga yan. Baka madamage niya yung mga braces natin, tsaka yung wire. So, yun. So, dapat to choose your toothbrush, kailangan soft or medium bristle. Kung hindi available yung toothbrush na pang braces, pwede ka rin namang bumili ng mga pang children na toothbrush. Kasi nakikita nyo yan, ayan no? Makikita mo soft. Yan. Soft. Soft bristle siya. So, very mild lang siya pag ikaw ay nag toothbrush. Napaka-importante rin na meron tayong interdental brush. Ayan. So, interdental brush. Uh, sa naman natin kinagamit ang, ang interdental brush? So, alam nyo guys, ang interdental brush, may iba't ibang sizes siya. So, itong size na to ay 0.6 mm. Yan, ito yung sa akin. 0.6 mm. So, ang bristle niya is napaka small. Yan, small siya. Makikita nyo yan. Nakikita nyo ba guys? So, ito, we are using this type of tooth, uh, this type of uh, interdental brush, kaya nga sinabing interdental brush, para magamit natin dito sa mga may gap. Ayan. Iaano nga dyan. Giniagawa mo. Yung pang clean. Doon sa mga may gap natin, ipapasok natin para maalis yung mga dirt at saka yung mga, yung hindi maalis, kunyari may mga tinga ka. So, pwede mo itong gamitin aside from your toothpick. So, ito kasi, uh, ang kagandahan nito, syempre yung toothbrush, ang natatouch nyo lang niya is syempre yung pinaka, yung above lang halo. So, ito, i -i is nababrush nito yan. Dito, sa ating mga gap ng ating ipin. Yan. So, don't force ha. Huwag nating ipopwersa na ipasok itong uh, interdental brush kung hindi naman siya kasha kasi it can lead to damage of your dental braces. Then, pangatlo, yung dental floss. Bali, ako, hindi kasi ako marunong mag-dental floss. So, ang ginagamit ko lang talaga is toothbrush to clean my uh, teeth at saka interdental brush at saka yung toothpick. So, makikita mo yon sa aking last vlog oral hygiene routine ko. So, nandun din yun, na-discuss ko rin. So, and then, magkakaroon din tayo, syempre, kailangan natin ng wax. So, para saan ba itong uh, uh, dental, uh, itong wax na ito? So, this wax, guys, from the word wax, ayan. 
So, nakikita nyo ba yan, guys? Yan. Itong uh, dental wax, ang kailangan ito, ginagamit to if there's something on your braces na nagbabother sa'yo. Like, nakakatusok. So, minsan may mga time na, may instances na may tumutusok. Diyan, sa dulo mo. ng iyong ipim. Yan, so sa dulo ng ipin, kadalasan dito sa dulo-dulo, o kaya nagbabother sa'yo yung, uh, yan, may nagbabother sa'yo dyan, somewhere there, na, na hindi ka mapakali. So, ang gagawin mo lang, you need to take a little amount, yan, ipakita ko sa inyo, kuha ka lang ng little amount, yan. It's, you know, from the word wax, ayan, para siyang candle, ang kanyang texture, yan. So, yan. Kumuha ako ng la small amount and then imumold mo lang siya. Mold mo siya into a round shape. Tapos, ilalagay mo siya dun sa parte na kung saan merong uh, tumutusok na wire. Kasi alam mo yung pagtusok ng wire, it can cause you also na magkaroon ka ng singaw. So, napaka-painful nun, guys, pag merong kang singaw and then kumakain ka, ganito, ganyan. So, this uh, uh, wax can help you para ma-avoid natin yung mga yung pain na nagkukos dun sa tumatama yung wire tumatama o may nagbabother sa yun na something part ng brace so tumutulong siya para hindi sumakit at Giniagawa at uh, hindi tumusok yung wire dun sa iyong uh, sa iyong gums o dito sa ating kilagid yan so ilalagay nga lang siya kasi ito, yan yan okay importante rin na meron tayo laging mouthwash. Yan. So, kahit anong brand, guys, ng mouthwash na gusto mong gamitin, it's up to you kung saan kahiyang at hindi masyadong matapang sa panlasa sa iyong mouth. So, yan. Ito yung kailangan natin. Yan. So, uh, mouthwash. Bakit kailangan ng mouthwash? Para manatiling mabango. Siyempre, fresh breath naman tayo. Kasi, siyempre, merong uh, hindi lang ipin na nandyan. May mga wire. At saka, hi, kaya ako lagi ako sa bag ko, meron akong, uh, meron akong dala-dala laging um, to oral kit. Katulad ng toothbrush, toothpaste, at saka toothpick. Kasi sa office, yan, pag umaalis tayo, outdoor, kailangan meron kang baon yan pag may brace ka ng toothpick toothbrush at saka ng toothpaste para matanggal mo yung mga uminsert na kanin minsan may kanin, may karne kung ano-ano man, may gulay may malunggay, alam ng kaibigan mo kung anong inulam mo so kumain ka ba ng munggo yun yung mga, yun yung mga kagandahan pag may mga dala-dala ka ganyan sa bag mo, at saka yung wax yan, kung some, alam mo naman na very handy naman siya so kung alam mo naman na merong something na tumutusok sa iyo, kailangan magdala ka ng wax para anytime, at least, uh, kung hindi ka kagad makakapag-meet sa iyong dentist, merong uh, first aid na meron ka para makatulong sa pain na tumutusok dyan sa iyong uh, gums o dyan sa balat ng iyong uh, mouth. So, yun yung mga kailangan natin. And then, guys, so, yung technique nga pala sa pagbabrush ng ating ngipin, kasi when we brush our teeth, we need to to have uh, at least three routines. Let's proceed naman. Ano yung mga, what are the food that we need to avoid when we have our dental braces? So, ano ba yung mga food? Siyempre, napaka-obvious naman. You have a braces. So, we want to avoid na mag-cause ng damage sa ating uh, braces. So, syempre, we need to avoid yung mga hard food at saka yung mga crunchy type ng food. Ano ba yung mga hard food? Yan, yung avoid, nat avoid natin yung pagbite ng mga popcorn, yung uh, kung ano man yung mga naisip mo na matitigas. Ayan, huwag ka masyado kumain ng mga matitigas, katulad ng uh, popcorn, yung pag pagka pag uh, yung ice, yung pagbabite mo ng ice, pag nguya-nguya mo ng ice, at saka yung mga anything na matitigas na or crunchy, we need to avoid that kind of food. Kasi, yan pa yung magkukos na baka matanggal. Yan kasi, syempre, di ba, nakadikit yan sa ating ipin. Baka matanggal yung brace mo. Kung hindi natin maiwasan, katulad yan, gusto mong kumain ng apple o gusto mong kumain ng meat. So, ikat mo muna siya into a small pieces na chewable siya. Na makakain mo siya at mangunguya mo siya at alam mong kakayanin mo at hindi mo madadamage yung 
uh, dental braces o hindi mo matatanggal yung dikit ng dental braces sa iyong ipin. You need to also avoid yung mga uh, sticky type of uh, food. Ano ba yung mga sticky type of food? Yan, yung mga chewing gum, yung mga skittles, alam mo, yung mga mentos, yan, iwasan din natin kasi sticky siya. Mamaya dumikit yung uh, anything na sticky, gummy, skittles, o anything na naisip nyo na sticky, yung caramelized na mga type ng mga chocolate, tapos mag, madidikit siya, didikit siya sa iyong brace, so yun, baka mamaya dumikit yung sticky sticky food type na yan at uh, yan pa yung magkos na matatanggal ang ating braces. Uh, kung mahilig ka sa kape o hindi mo ma-avoid coffee, yan, hindi mo avoid coffee at mahilig ka rin uminom ng soda, yan yung mga may coloring na may coloring na na juice o kung ano man. So, kung ikaw ay, for example, sa office, you are drinking coffee or somewhere may kamit up ka, don't forget to gargle even at least yung panguna is water. Gargle ka ng warm water para hindi mag-stick yung uh, color. Yan naman yung pangangalaga dun sa iyong utit para hindi mag-stain yung color, mag-discolor yung iyong ipin na magiging uh, dark siya instead of white, nagiging uh, dark pa siya, nagiging black or grayish. So, yun yung mga technique na share ko sa inyo. So, pagkainom mo ng kape or soda or anything na may food color, uh, mag-gargle ka muna ng, kung hindi mo kayo mag-toothbrush, mag-gargle ka muna ng water. Then lastly guys, of course, don't forget to have your follow-up check-up with your dentist. You know when you have a brace, kailangan na uh, you are taking care of your teeth with your dentist. So kung meron kang appointment every month, huwag mong i-skip as much as possible kasi malaking tulong na na may maintain natin ang ating braces. Kasi alam mo, yung braces na yan ay uh, yan ang mag-fix kung ano man yung problem natin na meron sa ating mga ipin. So yung dentist, uh, yung mga doktor natin na yan, they are the one na who are expert and they are the one na talagang professional sila on how to take care of our teeth. So yun, yun yung mga may advice ko sa inyo at yun yung mga routine na ginagawa ko at saka yun yung mga bagay na ginagamit ko kaya naalagaan ko ang aking braces so yun yung mga technique at saka yung mga ways na ginagawa ko para uh, ma-avoid yung mga problema especially at ma-maintain mo yung kagandahan ng braces mo at hindi ka mag ng problem kasi mahirap na syempre yung uh, gumagasos ka ganyan tapos gusto mo rin mapaganda yung ipin mo so yun follow the instruction of your dentist your doctor and then um, make it a point na inaalagaan mo yung ipin mo to avoid uh, yun nga yung possible na, na masira makipag-cooperate ka sa iyong dentist take care of your teeth take care of your gum so that you can give a sweet smile to everyone so that is our vlog for today guys I hope na nakatulong ang vlog na ito kung paano natin yung mga simple technique and advice na kailangan natin pag tayo ay nagkaroon ng mga dental braces. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and pakihit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa iba pang mga beauty, fitness, life, and faith vlog. So, see you next time on my next vlog. God bless you. Bye-bye!